девочки, зашла я в Бубль Гум. Посмотрите, какая сказочка. Я обожаю детские магазины. Посмотрите, какая елочка. Классненькая такая. 12 тысяч. Ну что? У всех новогоднее настроение. Ой, красотища, да? Какие-то веточки такие интересные. Золотые. Ой, вот эта елка тоже шикарная. С огонечками. И свечи. Всякие разные. Свечи. Шишка. 199 рублей. Беленькие и вот такие вот. Ну-ка. Должно быть очень красиво. Да, посмотрите. Ой, какая прелесть. Сколько игрушек. Но цены, конечно, 159, 299. 399, 259, короче, цены тоже сказочные. Ой, ну красотища. Вот это да. Хлопушечки всякие разные. Игрушечки. Ой, какая прелесть. Зайчики. Прыгайчики. Зубатики. Какая красота, какая прелесть. Какая птица. 759. Такие перья, да? Красиво. Хрустальная туфелька. Да. Такой выбор просто офигеть. Глаза раздвигаются. Такие зайчики. С перьями елочки. Ой, мамочка. Такие куколки смешные. Вон их сколько всякие разные. Двести девяносто девять. Класс. Короче, буду сейчас ходить, любоваться, <laughs> получать эмоции, настроение. Красивые шары. Надо же купить кролика на Новый год. Год кролика. Вот эти вот длинные игрушки тоже мне очень нравятся. Они такие прикольные. 600 рублей. Вот какие-то зайчатки. 500 рублей. Так. А где же кролики? Кролика хочу купить. Какую можно сделать елочку самим? Какая прелесть. Вот они эти наборчики. Тысяча. Короче, полторы тысячи. Если не по карте. И будет вот такая вот елочка. Какие-то кролики все ну, вообще некрасивые, стрёмные. Этот вообще, посмотрите, как будто бы по 220 вольт. Контуженный. Ну, зачем такие дела страшные глаза? Мать моя женщина. Так, я нашла кроликов. Смотрите, какая прелесть, прям как настоящие. Рыженькие, серенькие и коричневые. 
600 рублей. Они такие жесткие, пушистенькие. Ну, Короче, взяла внучки вот такую пирамиду деревянную собачку. Такая классная. И нагрудник. То бишь сопливчик. Она их так любит. Вот принесу ей новенький. Ну что, девочки, я купила себе кролика. Он такой мимишный, просто сказка. Выбрала именно серенького, потому что это мой любимый цвет. Если были бы беленькие, я купила беленького, но не было. Он прям как настоящий. Такая милота. Он сам по себе жесткий. И сверху вот такой вот пушистик. М -м -м, обожаю. Люблю подушечки, игрушечки, вот такие вот штучечки. Я прям искренне получаю бурю эмоций. Хорошее настроение и все такое. Посмотрите, красные глазки, носопырочка. Я надеюсь, что он принесет мне женского счастья, удачи и исполнение моей долгожданной мечты. Ну вот с ним я и буду встречать Новый год. Ту -ту. Разрезаю пополам. Вырезаю сердцевину. Чищу от кожуры. Можно этого не делать. Просто я так люблю, без кожуры. И сейчас я буду делать десерт. Пьяная груша. Кладу грушу в пиалочку. И заливаю белым вином. У кого есть мартини, можно мартини. И сейчас она минут 5-7 пропитается. Груша наша пропиталась. И сейчас в серединку я буду выкладывать творожный сырок. Готово. И сверху посыпаю измельченным грецким орехом. Слоеное тесто и делю его пополам. Выкладываю нашу грушу вот так вот начинкой вниз. Немного корицы. Кунжут. Делаю вот такую вот лодочку. Это я просто складываю вот так вот углы, закрепляю их. И с другой стороны. И здесь чуть-чуть по бокам. Выливаем оставшееся вино. Беру противень, застеленный пергаментной бумагой, вот так вот выкладываю и в духовку на 180 градусов. По времени, ну, минут 20-30, надо смотреть будет по тесту. Десерт готов, и по времени у меня ушло 30 минут. И пока он горячий, надо обязательно посыпать его сахарной пудрой, чтобы она растаяла. Вот так вот снега, снега побольше, не жалейте. И есть эту пьяную грушу, надо обязательно 
с мороженым. Вот так вот. Вкуснота невероятная. Кстати, мороженое это я делаю сама. Объединение. Обалденно, девочки. Готовьте такую вкусняшку. Радуйте себя. Обалденно. Орехи грецкие, корица, кунжут, творожный сырок и немного спиртного. И именно вкусно есть этот десерт горячим, с холодным мороженым. Mm-mm-mm. 